Biz geldik abi. Sakin, sakin. Evet, evet. Hoş geldiniz. Yıllardır bekliyoruz. Ne yıllardır? Yok canım daha dur biri bile olmadı. Efendim hep bekliyordunuz. E, aracını tanıt, işte kızını tanıt, kara, kara panteri tanıt falan diye. Sonunda bugün tanıtalım dedik. Evet, çok sıcak. Gerçekten ağır sıcak var. Sorun değil, tanıtacağım artık bugün. Aracımızı kendi. Efendim, 207 dizel Alman Mercedes-Benz. 2.4 motor. Ama e, motor gücünün biraz zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu bir kamyonet aslında. Bu ne diyelimiz buna? Kraftwagen. E, bu araçlar Almanya ortamına göre yapılıyor. Yani düz yola göre yapılıyor. Ama düz yolda istediğin kadar düz doldurabilirsin bunu. 1800 kilo fabrika dara ağırlı. İçine eşya koyarsanız 2800 kiloya kadar, 2850'ye kadar size bir had veriyor ve bu haddini geçme diyor bu arabanın. Şu an böyle. Evet yokuşlarda biraz yorulabiliyor ama bizim yokuşlarımız çok tabi ciddi olduğu için bu araç da bu kadar. Biz içini gelimizden geldiğince hesaplı doldurmaya çalıştık, yapmaya çalıştık, fazla ağırlaştırmaya çalıştık. Önde gördüğünüz gibi Mercedes Benz ve bu Steiner'in yaptığı adamın çizdiği şu çizim. Şu çizim, dik pencere ve şu e, işte domuz burun diyorlar, şivayla naze dedikleri, domuz burunu yapıyor. Ve ondan sonra şu, hatta Stranier'in çok sevindiği, böyle hoş kabul ettiği, şu çizgiyi yapıyor. Aşağı doğru çizilen bir çizgi. E, i̇çinde sanıyorum Mercedes benziler, Mercedes'çiler daha iyi bilirler. E, 190 yani motoru varmış, Mercedes 190'ın motoru varmış, öyle diyorlar. Bir kere baştan aşağı kaporta, yani plastik değil aracımız. Kilitimizde bir problem oldu. Kapımız böyle efendim. Buradan baktığınız zaman da şöyle içeri baktığınız zaman da orijinal kendi koltuğu var. Bu koltuğumuz şöyle. Hemen ben bu ton taşı oraya atayım. Şöyle efendim. Bu bakınız. İsterseniz yükseltebiliyorsunuz. İsterseniz de alçaltabiliyorsunuz. Daha da yukarı çıkabiliyor isterseniz. Ama ben genelde alçakta bırakıyorum. Orijinaldir. Buradan da bakın bu yüksekliği ve alçaklığı sağlayabiliyorsunuz. Bu da zaten arka tarafın oynaması için şu bölüm. Şu bölüm için oynuyor. Bu da ara şey koltuğun ileri ve <gülüyor> biraz oturunca oluyor üzerine. Ayakta olmuyor. Ondan sonra bütün şeyleri hepsi Alman hazır. Bir şey bozulmamış. E, efendim Adanalı kullanmamış bunu ilk alan kişi. İzmir'deki arkadaşımız da yapmak istemiş yapamamış. Araç 173 bin kilometrede bana geldi. Biz de elimizden geldiğince kullanmaya çalışıyoruz. Bunları burada bulunduruyorum genelde şu hani yolda kalırsanız lastiğinizi doldurmak için. Şöyle bir kutunun içine koydum. vd kırklarımız var. Bir de şimdilik küçük ama daha sonra büyüteceğim. Çünkü böyle olmuyormuş. E, yangın söndürücümüz var. Bir de motor yağlarımız burada bulunuyor efendim. Hemen de kapımızı kapatıyoruz. Hop. Bu kadar basit. <gülüyor> Burası efendim kusura bakmayın. E, çok terlediğim için böyle bir durum var. E, pencerelerimiz bizim taktığımız pencere değil. E, zamanında kendi takılan pencereler. Şey bilmiyorum hani hangi firmanın olduğunu bilmiyoruz ama şu an güzel. Bizi idare ediyor. Buraya su dolum bölüm... Aa, anahtarımı alsaydım. Keşke unuttum onu. A few moments later. Geldim, geldim, geldim. Gitmeyin bir yere. Açmayın bir yere. Geldim çünkü ben de çekimlerde yabancı şeylerde de görüyorum. Böyle sadece mesela gösteriyorlar. Abi o zaman aç da anlat da biz de bilelim diye. Ben de onun için öyle istemiyorum. Bu benim eski zümrütte bulunan su kabı biliyorsunuz. Bakın Hunis'i beraber. Türk malı efendim. Bunu buraya koyuyorsunuz, suyunuzu dolduruyorsunuz. Mesela diyelim burada bir dere akıyor. Dere akarken buradan hortum bulamayacağım için koyamazdım ama şu huni olunca içine içtiyse bir kova ile başka bir şey doldurabiliyorsunuz. Bunu buradan hop kendi hunisi içine kapatıyorsunuz. Ve bunu da böyle kapatıyoruz. Bunu buraya biz açtık yani bu yoktu burada. Hemen elektrik girişimiz, yeni sistem. Küçük olsun dedik, büyük marin yapmayalım dedik. Onun dışında tuvaletimiz burada efendim, tuvalet sistemimiz. E, arabanın kavisliğinden dolayı bazı parçalar tam oturmuyor ve tam açılmıyor. Kolay olmuyor. Fark ettiyseniz kavisin üzerine yap. Yani araç kavisli olduğu için böyle yapmaya çalıştık. Kapatıyorsunuz. Trak diyorsunuz. Tragonj oluyor burada efendim. Sonra efendim buraya geçiyorsunuz. Aracımızın arkasında burada çok mühkem 4 tane menteşe var efendim. Bunlar gümbür gümbür bunlar. Şöyle anlatayım ben size onu. Bunlar biliyorsunuz mal taşıma arabası. Kraftwagen. Bunları isterseniz yana doğru da açılabiliyor. Ama ben lastiklerini sökmedim. Kavuçukları var. O kavuçukları sökmedim. Burayı yani şunları çıkarırsanız bu kapılar yana doğru açılabiliyor. Burada da bir parçamız vardı. Biz buraya tabii gardırop koymuştuk. Gardıroba ister istemez buraya bir delik açtık mecburen. Çünkü bunun içinde elini sokup buradan onun ekstra bir parçası var. Gördüğünüz gibi. Evet, pardon. <gülüyor> Araba aşağı doğru duruyor ya. İster istemez. Şu parça efendim. 
Bu bunun bayağı böyle bir sağlam parçası. Hem yukarıda hem aşağıdan kapanıyor. Böyle yapmış adam. Ya pardon şöyle göstereyim. Bunu buraya koydum. Bu benim merdivenim. E, bu golf sopamız. Bu golf sopası e, ilk yardım için duruyor. Yani golf oynadığımdan değil. Bunları böyle astık buraya. Bunu genellikle şey kullanıyorum. Güneş panelini ıslatıp temizlemeye yarıyor. Burada çeki halatımız var. Bunu buraya astım. Çeki halatını. E, bu gardırobun küçük bölümü gözüküyor buradan. Ve bunu kapattığınız zaman zaten gardırop da şey, içine şu parça giriyor. Şu parça. Sadece böyle aracı olanlar dikkat etsinler. Böyle aracı olanlar da şöyle dikkat etsinler. Burada bir iş yapıyorsanız şunu böyle bırakmayın. İki defa e, sırtıma geçti bıçak gibi giriyor. Onun için bunu... Boşken indirmenizde fayda var. Böyle aracı olanlar için söylüyorum. Hadi bu parçası olanlar için söylüyorum. Şimdi e, kapatmaya çalışalım burayı. Bakalım kapanıyor mu? Kapandı evet. Yani burayı böyle yapabildik. Şuraya böyle iki tane aralıkta böyle bir şey uydurduk. İskemlerimizi buraya koyalım dedik. Gördüğünüz gibi büyük tüpümüz yok. Ben büyük tüpü iptal ettim. Arabayı ağırlaştırmamak için küçük tüp kullanıyorum. Neden? Çünkü zaten içeride E5 beyer var ısıtıcı. E5 beyer olduğu için de mazottan kullanacağım için niye koskoca tüpü ben burada taşıyayım diye düşündüm. Burada kirli su depomuz. E ben aracıma şey yapmadım. Kirli su deposu olarak altını sabitlemedim. Biliyorum diyeceksiniz ki olur mu abi mobil karavansın ne güzel olur falan diye ama gerek yok. Altında bir tane borumuz var. Bu borudan şurada göreceksiniz. O borudan güzel güzel giderimizi sağlıyoruz. Yani bir donumu koyuyorum. İçine gri suyumu döküyorum. Ondan sonra uygun yerde boşaltıyorum. Gerek yok yani öyle yaptım. Burada bir mazot depomuz var. Küçük 5 litrelik. Bulunsun lazım olur diye. Yani böyle yaptık bunu. Bu içeriden tak kilitleniyor. Unutmamak lazım. Onun dışında evet çeki demirimiz vardı burada. Bu yine orijinal. Kendi çeki demiri varmış. Fakat bu aracın katarı yok. Biz bunu öğrendik. Kenan Usta bize sağ olsun Duman Karavan'dan abi dedi bunun katarı yok. Katarı dedim nasıl ne dedi anlamadım katar yok. Katar yani çekişi yok. Bunun arkasından bir romok takamazsın. Fabrikasında da yok böyle bir şey. Ha dedim hani Alman fabrikasında inceledik baktık Alman şeysinde yokmuş. Biz de topuzu koymuşlar ya o topuzu söktük orada. Şimdi yavaş yavaş yukarı anlatacağım ben size üst tarafı. Şöyle. Güneş panelimiz var. 340 wattlık bir güneş paneli var. 340 watt. Elektro zirvenin bizi hediyesi efendim o. Sağ olsun çok teşekkür ederiz onlara. Hemen burada ortada gördüğünüz klima. 12 voltluk bir klimamız var. Gücünü bilmiyoruz. Çalışıyor ama duruyor. Çalışıyor. Duruyor. Bir error veriyor. Önde de bir tane küçük ekimiz var. Bir e, hava girsin diye. Klima aslında arkadaydı. Biz klimayı önüne taşıdık. Panel daha arkada sağlam dursun diye. Klimaya bakacağız. Klimada şu an bilmiyoruz. Pencereler yine aldığımız araba varken bunlar vardı. Bozmadık. Sadece o pencere buradaydı. Şu küçük Küçük pencere, içerideki küçük pencere buradaydı. Biz bu pencereyi buradan buraya taşıdık. Neden? Mutfağı buraya aldığımız için buraya taşıdık. Ee, buraya da sıvan karavan sağ olsun etiketi koyduk. Bu böyle sürmek kapamız da biraz evet tabii yokuş aşağı durduğumuz için ağırlık yaptı. Burası böyle. Arabanın tabii mini kusurları var. Yani mesela kırıklar var. Onu bunu ben, ben kırdım mesela. Pencere açılınca pencere böyle oynuyormuş. Ben bilemeyerek e, onu çatır diye kırdım. Girişte böyle bir dolabımız var. Bu dolap benim e, birkaç şeyimi kurtardı. Aslında bu dolap yoktu burada. Yani... Şu kahve makinesi itibariyle burası açıktı. Ben de hoşuma gitmişti. Ferah diye ama bunun gerekliliğini duyduk ve böyle bir dolap koyduk buraya. Efendim şöyle diyelim. Burada mesela çekmecemiz var. Bu birçok bir şeyi kurtarıyor. Yani işte ufak tefek şeyini falan koyuyorsun. Bir de burada hem yastık hem trompetimi koyuyorum. İşte hem de yorgan falan var. Şimdi onları da koyduğumuz için ister istemez burada bir dolap ihtiyacı oldu. Çünkü başka yerini yok. Bu küçük bir araba. Bu bir camper sonuçta. Yapacak bir şeyiniz yok. Yani şurada itibaren aslında ben de sevinmiştim. Böyle ah dedim ferah, boş, çok güzel. Burası yok dedim ama maalesef var oldu burası. Mutfağa gelince efendim. Mutfağımız burada. Ocağımızı da sağ olsunlar Serkan Bey ve Ebru Hanım Bursa'dan bizi ödediler ve dediler ki ocağınız bizden hediye olsun size diye. Biz de ocağımızı aldık. Bu bir ken yani can dediğimiz ken ocak. Camların çıkarttığım yine ben biliyorsunuz cam sevmiyorum. Çünkü burada hani burayı görme adına hoşuma gidiyor diye. Öyle bir şey yaptık efendim. Ondan sonra burada 220'miz var. Tabi inventörle çalışıyor. Burada da 12 voltumuz var. Tezgah bana yetiyor bu küçük olan. Biz biraz da büyük çekmece yaptık buraya. Ben ferah ferah rahat rahat kullanayım istedim. Hemen altında bir çekmecemiz daha var. O da zaten bütün mutfak işlerini kullan. Bu alttaki de en alttaki de sistem odamız. Hem 200 amperlik akümüz var burada. Hemen yanında sistem var. Bu sistem tabi bu kadar değil. Bunun devamı da birazdan yanında göreceksiniz. Hemen buraya gelin. Burada sistem var. E5 beyerin kutusu. Sıcak olduğu için arkadaşlar ne olur kusura konuşmak bile bazen zorlaşıyor. E5 beyerin çalışması bu sıcak hava ısıtıcısı yani buraya ısıt, ortam ısıtıcısı. Burada efendim gördüğünüzde bizim şeyimiz. Hem suyumuzu ısıtıyor hem de ortam ısıtıcısının beyni diyelim. Yani iki tane var diye parça. Bu yukarıdaki güneş panelinden gelen burası da bizim biliyorsunuz ki hepimizin bildiği e, hani ne var ne yok. Akümüz ne kadar da olmuş işte ne olmuş ışıklarımız yanmış mesela. Hemen bunu hatırlatayım. Kontrol panelimizde sağ olsun Alko'dan Armanç Bey gönderdi bizi hediye etti. Dedi ki bu paneli kullanın 
rahat rahat keyifli keyifli yolculuklar yapın diye çok teşekkür ederiz Alko Armanç Bey'e. Biz e, şeyde ışıkları da böyle buraya koyduk. İç ışığımız şunlar yanıyor efendim. Bunu kabul ediyorsunuz mutfağımız buradan yanıyor. Bu da banyomuz. Aslında tabi biliyorsunuz değil mi? Karavanlarda en ideal şey nedir? Buraya gelince yakmaktır. Oraya gidince yakmaktır. Ama o da elektrik sisteminin kablolarının daha çok gezmesi anlamına gelir. Ama tabi o da güzel bir şeydir. Umarım birçok karavanlarda onu artık görürüz. Yani buradan gidip de banyo girmek, şuradan gidip de buraya girmektense iyi olacak diye düşünüyorum. Bu arada unutmadan hemen söyleyeyim. E5 Beyer sistemini sağ olsun Atsa'dan Süleyman Bey. Atsa Süleyman Bey'e çok teşekkür ederiz. Onun dışında hemen elektrik sistemimizde bütün kablosuna kadar bize gönderen elektro zirveye çok çok teşekkür ederiz. Ya yani onlarla yolculuk yapmak, onlarla yapmış gibi oluyoruz daha doğrusu. Çok teşekkür ederiz. Sağ olsunlar, var olsunlar efendim. Burası böyle bir sistem bölümü oldu. Her şey burada. İstersek de bunu buradan yavaşça elimize çıkartıp içerideki bütün kablolara ulaşma imkanımız oluyor. Onu da böyle sağ olsun bizim ustamız böyle bir iyilik yaptı. Bize dedi ki şöyle bir şey olursa iyi olur dedi. Sizin için açacaktık bu jelatinleri efendim. Efendim bu jelatinleri... Evet efendim. Sonunda açtık. Sonunda jelatinlerimizi sizin için açtık efendim. Çünkü ben de epey sarp ediyordum. Ya dedim yönetmenim tanıtacağız tanıtacağız dedim. Bekledim en sonunda bugün oldu. Şimdi efendim buradan devam edelim o zaman. Bu Burası üst dolaplarımız. Böyle gördüğünüz gibi minik dolaplarımız. Ben hafifleri yukarı koyuyorum. Çok aşağı bir şey biriktirmiyorum. E, araba dururken bunları kapatmama gerek yok biliyorsunuz ki. Ama tabii giderken bunları kapatacaksınız. Hemen burada biraz tabii ki burası aralığımız daralıyor. Ben buraya küçük bir ayna koydum. Kendime bakayım. Darmadağınım. Evet şu anda. Burası bir dolabımız. Minik üst dolabımız. Yani burası minik bir dolap. Bu aslında buzdolabı için ayarlanmış e, bir yerdi. Ama maalesef e, buzdolabımız gelmeyince bize dedi ki şöyle dedi ki küçük bir buzdolabı 60 litrelik idare edelim şimdilik. 60 litre biliyorsunuz tabii maalesef çok küçük. E, şu, tabii bu arkadaşlar burada biraz sıkışıyoruz. Onun için banyo girerek <gülüyor> değil tabii. Şöyle yapıyoruz. Burası buzluğumuz güzel buz gibi yapıyor. E, ben hemen söyleyebilirim. Vitre frigo. Vitre frigo e, alanında gerçekten iyi bir buzdolabı buz gibi de yapıyor. Haberiniz olsun söyleyeyim. Hemen burada karşıda şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ben şöyle içeri gireyim oradan anlatayım. Şurada gördüğünüz gibi burası çamaşır dolabımız. Böyle küçük daha yani öyle yapabildik ancak. Ben gardırop kullandığım için de bütün bu şeyler hepsi burada. Gardıroplarımız burada. Bunlar çoğunu zaten gidecek zamanda giymediğimiz şeyler duruyor orada. Burası da efendim sistem odamızın devamı. Burada alt tarafta inventörümüz ve yanında da sistemler var. Yani sistem maalesef e, karavanlarda e, yani bu çok doğru bir şey yaptığımız için DC DC de var içinde her şey var. Onun için sadece buraya sığmadı mutfağın altına. Buraya da biz hallettik. Onun altına da ayakkabılarını falan koydum. E, ama şöyle bir şey var. Artık havalar ısınıyor. Dünya ısınıyor. Şaka değil. Onun için de maalesef ne yapacağız? Sistem odalarında ya da buzdolaplarında artık ne yaparsanız yapın arabanın dışından havalandırma deliği açacaksınız. Yani menfez dediğimiz Sistem yapacaksınız. Bundan sonra bu olmak zorunda. Çünkü ben bu kapağı hep açık gidiyorum. Çünkü gerçekten içinde her şey ısınıyor. Buraya pilli bir şey koymayın. İçinde şarjda falan pilli patlar. Aman dikkat edin. Sprey koymayın kapalı yerlere. Biraz arabanın üst taraflarında sprey tarzı şeyler bulunmasın. Çok sıcak oluyor çünkü. Mümkünse en altlara, en altta ne varsa oralara koyun. Elinizden geldiğince de düşünüyorum. Ve efendim tuvaletimiz, banyomuz burası. Beraber ben şöyle girdim ama içeriye. Tuvaletimiz burası. Ben şöyle küçük bir şeyler yaptım buraya. Ee, böyle askılı havlusuyla, işte lifiyle. Ee, bunlar şey, kalorifer değil tabii. <gülüyor> Sadece neydi, çevirmeli şey. Bunu koydum. Buraya, buraya böyle asıyorum bazen. Ee, ufak tefek yıkadığım şeyler kurusun diye. Burada da şöyle gördüğünüz gibi lavabomuz. Burada musluğumuz da bizim biliyorsunuz dişçi musluğu. Az su gelsin diye yapıyoruz. Hoppa böyle kısa kısa. Bunu koydum çünkü bunun şeysi biraz bir şey düşerse kaybolmasın diye. Pencereyi biz açtık. Burada pencere yoktu. Ee, böyle bir şey yaptık. Sadece dışını daha sonra bir çerçeve, bir e, sineklik güneşlik yapacağız. Ee, burada tabii ki biraz geniş olacaktı aslında. Şöyle olacaktı burası. Yani buraya kadar ama bu e, davlanmaz bir usta bilmiyorum. Ben öyle deniyormuş. Tekerleğin. Yani benim e, aracımın tekerlek bölümünün davlanması baş, e, maşallah bayağı büyük, geniş. Geniş olduğu için bu bize burada biraz darlık yarattı. O sorun oldu. Duşumuz da arkada. Kapımız da sağ olsun Sivan Karavan bize hediye etti. Böyle bir sistemle akordeon kapı yaptık. Çünkü açılırsa kapı zaten bir sürü dertti burada. Çok da iyi oldu. Teşekkür ederiz Sivan Karavan'a. Efendim onun dışında çıkıyoruz. Hepinizin çok çok merak ettiği. Benim de nasıl olacağını düşündüm. Şükrü Bey'in yani çizerken de zorlandığı 
ya Taylan bunu nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz diye bir sürü filmin seyredildiği, bir sürü videonun da karıştırıldığı ve ondan sonra da ya en sonunda bir Türkler de yapmış, bizim arkadaşlar da yapmış dedik ve böyle bir sistem uydurduk. Hemen bu yastıkları buraya atıyorum. Burası bizim koltuğumuz. Koltuğumuz 1 metre 90 santim. Ben 1.82 boyundayım. Dedik ki buraya böyle bir koltuk koyalım. Bu koltukta akşamleyin. Bu koltukta akşam mı dedik yatak olsun. Böyle bir şey yaptık. Örtüyü şimdi sizin için kaldırıyorum. Çünkü bilmeyerek yani bilmeyerek kadife yaptık efendim. Kadife yaptığımız için de bu sıcaklarda kadifenin üzerine oturmak. Ölüm mü? Canım benim ey. Yerim ey. Onun için bunu kadife yaptık. Oturulmuyor ya kadifeye. Şimdi ne yaptık? Ben istedim ki hep. Ya yani şuradan şunun bir şeysi olsun. Cırt deyince çekilsin. Sonra baktık o olmuyor çok iyi. Tam sağlam olmuyor. Ustamızla konuştuk. Önce Şükrü ile konuştuk. Şükrü Bey dedi ki ya böyle bir şey bulduk. Hadi yapalım dedi. Tamam dedik ve işte burada şunu yaptık. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece bunu kaldırıp tutuyorum elimle. Ve bunu buradan şöyle çekiyoruz. Ve bunu buradan böyle kaydırıyorsunuz. Ve bu düşüyor. İşte size yatağınız hazır. Tabii bu normalde rahat da şu an bütün arabayı anlatınca bu sıcakta güneşin altında onun için zorlandım. Böyle oluyor efendim. Bir kişilik geniş, keyifli bir yatak oluyor size. Sonra kenara geliyorsunuz. Buradan kenara geliyorsunuz. Buradan dönüyorsunuz. Arabanın eni 1.76 idi sanıyorum emin değilim ama öyle dar bir araba. Bunu buradan bakın çekiyorum. Bunu üzerine koyuyorum. Önce bunu itiyorum. Sonra da bunu itiyorum. Bunu da böyle yapıyorum. İş bitiyor efendim. Koltuğumuz da böyle oluyor. Bozası rahatlamış oluyor. Yani bu koltuk anca buraya bu kadar uydu. Rahat mı? Rahat. Gecenin rahat uyuyorsunuz, keyifli uyuyorsunuz. Sadece kadifen üzerine yatmak değil, bunun üzerine çarşaf sermem gerekiyor. Onun için çarşafı seviyorum. Şöyle hem 220'miz var hem de USB girişlerimiz var. Bunu da, bunu da niye koyduk? Şunun için koyduk. Yatarken genelde arabaların yanında insanlar gezerler. Hırsız olabilir, başka bir şey olabilir. Onları dışarı atmak için de şu dışarıda iki tane ışığımız var. İki tane koymuştum, yine gösteririz. O iki tane ışığın yanmasını sağlıyor efendim. Bu pencerede burada olması iyi oldu. Pencere kenarı. Genelde burada oturuyorum ben. Genelde bu taraftayım ben. Ya yani burada oturuyorum çünkü pencereden esin diye. Kışın orada oturabilirim. Yazın burada oturmak zorundayım. Evet efendim. Şimdi burada dolap sığdıramadık. Şöyle sığdıramadık. Eğer burayı yaparsak dedik buraya kadar gelirse buradan camı açarken kafam çarpar diye düşündük. Bunu ancak sadece köşedekini biraz büyük tuttum. Çünkü burada benim trompet notalarım falan yani müzik notalarım vardı. Bir iki dosya vardı. Onları buraya koymak için bunu büyük tuttuk ama bunları böyle küçük tuttuk. Efendim böyle. Biraz dar oldu ama daha sonra belki değiştiririz. Bunlar da böyle. Şimdi bakın Ha bir de vardı hatırlatayım ben. Biz e, hefele yani hafele aslında Türkiye'de biliyorsunuz Almanya'da hefele geçer. E, hafele menteşeleri kullanıldı. Bu hafele menteşelerini buraya koysaydık eğer tabii ki burada bir yer kaplayacaktı ve çok büyük yer kaplayacaktı. Onun için biz bunlara normal menteşe koyduk ama hafelenin bende dört tane çok güzel menteşesi var. Bilhassa da hafelenin bir imzası olsun istedim arabamızda. Onlar çok da keyifle kullanıyoruz. Hafere'ye çok çok teşekkür ederiz. Çünkü doğru ürün getiriyor Almanya'dan. Ve de güzel ürünleri kullanıyoruz. Burası boştu efendim. Burası da bu benim köşem olsun istedim. Burada hani oturup kahve mi içelim falan diye. Bu biraz da şey oldu. Bunu biraz da böyle öne almak imkanı olursa sonra alacağız. Geride kaldı biraz. Burası benim böyle oyuncak köşem işte. Belki bir sonra plexi olursa üstüne. Çünkü ben her gidişte bunu indirmek zorundayım arabaları. Ne yapalım? Burası yine benim köşem. Burayı kavisli yaptık. Ustaya söyledik. Kavisli olsun dedik. Açık olsun istedik. Ha bir de şunlar çok güzel. Avadanlık deniz biz buna. Avadanlık içine her şey toplar koyarsın. Bunlar böyle burada birikir. Buraya koyduğun zaman da dağılmazlar. Ben de elimden geldiğince bu avadanlığı böyle kullanıyorum burada. Burada kalemler falan işte küçük minik okumam gereken yani her zaman elimin altında olması gereken kitaplar. Burası böyle küçük bir şey oldu. Kapatmaya gerek duymadım. Çok da kapatmayın zaten karavanlarınızı. Mesela burada bir tane dolabı ben açacağım yani bir tane kapağını sökeceğim. Biraz böyle bir hareket oluyor. Her şey kapak, her şey kapak olmasın diye. En son yaptığımda perde olarak yaptık. Sağ olsun Burak'ın annesi bize perdeleri dikti. Ben de şu oryantal ray diyorlarmış onu buldum. Onu taktım. Kendim yaptım artık olabildiğince biraz oynuyor ama çok sağlam olmadı. Çünkü üstteki sağlam bir şey değil madde değil. Yumuşak bir madde. Onun dışında böyle yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Yalıtımı olarak da altta keçe kullandık. Kalın keçe kullandık. Onun üzerine kontrol plak koyduk. Onun üzerine de işte şu maddeyi koyduk. Bu madde de Mercedes Benz otobüslerinin içinde olan, bütün yolcu otobüslerinde olan orijinal kauçuk lastikmiş efendim. Onu da koyduk. Güzel de oldu. Bomba gibi oldu efendim aracımız. Ne yapalım artık? Hemen hatırlatayım unutmadan söyleyeyim. İçeride bir fiyanma su depomuz var. Hatta bütün sistemi de Sivan Karavan yaptığı için dedi ki su deposu da bizden olsun dedi. Onu da oraya koyduk. Yani su depomuz fiyanma İtalyan ama Sivan Karavan'dan. Efendim görmüş olduğunuz gibi çok teşekkür ediyoruz. 
her şeyle. Çünkü dedi ki Taylan Bey dedi ya karavanı sattığınız dedi şimdi bunu aldınız dedi. Aslında samimi söylemek gerekirse Mevlüt Bey dedi ki ya bu aracı almayın Taylan Bey dedi. Bir tane dedi şöyle güzel maksit lukaat olun da keyifli keyifli rahat ferah yapalım arabanın için dedi. Şu bu araba gerçekten biraz dağdı. Ben de biraz inat ettim Mevlüt Bey dedim ya bu araba çok güzel dedim. Bak yapmayın dedi Taylan Bey dedi buna bu zor araba bununla uğraşılmaz falan dedi. Eski bir de biliyorsunuz. Ya yapacağım dedi peki Taylan Bey siz bilirsiniz siz seviyorsanız tamam dedi. Biz böyle bu arabaya geçtik. Sağ olsun kırmadı Mevlüt Bey de bizi. Dedik ki yapalım hadi bakalım yavaş yavaş falan derken işi bitirdik. Benim için tabii zor olan şey beylik düzünde olmaktı. Çok gezemedim, göremedim bir şeyler. E sanayinin içinde kalmak gerçekten çok zor oluyor biliyorsunuz. O da kolay değil. Ama sabrettik. Mevlüt Bey de sabretti. Ustalar sabrettiler. Geldiler gittiler. Yaptık bir şeyler işte ya ne yapalım ya. Sivan Karaban'ın dışarıdan işlerini yapan da Hakan'a çok teşekkür ederiz. Koltukları bize yaptı sağ olsun. Döşemesi yani içini ve dış döşemesini yaptı. Ona da çok teşekkür ederim. Unutmak istemiyorum. Hemen hatırlatayım. Çok da girmem oraya. Tuvalet. Tuvaleti kim hediye etti bize biliyor musunuz? Vay. Amerika'dan. Virginia'dan. ismini vermiyor biliyorum. Söylemezsiniz seviniriz diyor. Ama bizim de tuz, tuzumuz olsun dedi. Ve Amerika'dan bize yardım geldi. E biz de gittik. Tuvaletimizi yani Tedford'umuzu aldık. Bir de hemen ekleyeyim. Mutlu akü bize sağ olsun aküsünü hediye etti. Hani biliyorsunuz değil mi bir yere neredeydik? Bir yerdeydik hani çekme karavan vardı bende mercan. Aküm bitmişti idare edemiyorduk. Ve dedi ki Mutlu akü hemen telefon açtı sağ olsun da Instagram'da görmüşler. Hemen bana 200 amperlik bir akü göndermişlerdi. O aküyü halen kullanıyoruz. Mutlu aküye çok çok teşekkür ederiz. Efendim Temmuz'un sonunda yani bu Temmuz'un son günlerinde 10 yılımı dolduruyorum karavancılıkta. Yaşamaya başlamışız bir şekilde. Aslında biliyorsunuz yaşamak için çıkmamıştım bu yola. Ama ne oldu? İşte bir şekilde oldu. Hayat buraya getirdi bizi. Önce bir motokaravan vardı. Çok eski, çok kötü bir arabaydı. Onu toparlamaya çalıştık. Elimizden geldi. Arkadaşlarımız da yardımcı oldu. Sonra bir İngiliz aldık. Sonra bir İngiliz daha geldi. Sonra bir tane daha bir şeyimiz oldu. Değişik derken Sıvan Karavan'la konuk zamanı tanıştık. Sıvan Karavan dedik yani dedi, biz size bir hediye edelim bakalım dedik. Hangisi dedi? Ben de Zümrüt'ü beğenmiştim. Zümrüt'le devam eden iki yılımız oldu. Böylece çekme karavanda bir altı yıl geçirmiş olduk. Ve ondan sonra da dedim ki çekme karavan satıyorum dedim. Ana hepiniz çok şaşırdınız. Ne oldu abi? Ne oldu dedim ya. Yani. Sen dedi Sıvan'la bırakıyor musun? Ne oldu ya? Hayır dedim bırakmıyorum. Olur mu şey? Sadece dedim bir motokaravan deneyimi elde etmek istiyorum. E onu da yaşayalım değil mi? Koştuk Sıvan karavanla. Tamam Taylan Bey dedi o zaman. En sonunda işte gördünüz araçla beraber. Sıvan karavan dedi ki hadi bakalım Taylan Bey dedi. Ver yansın dedi içini yapalım size şöyle güzel dedi. Aman dedim sağ olun dedim Mevlüt Bey dedim. Olur mu dedi gezerseniz bu sefer de bir mobil yaparsınız bakalım nasıl oluyormuş dedi. İşte şimdi de mobil hayata döndük. 10 yıl doldu. Belki bir pasta keseriz küçük bir şey yaparız sizlerle beraber. Belki canlı yayında bir şey yaparız. Belki seyircinizle hep beraber oluruz. Nerede olacağım bilmiyorum ay sonunda. Yönetmenime bağlı nereye gidersek orası söyleyecek o da bize gideceğini. Ay ay. Evet efendim çok teşekkür ederim. İzlediniz. Yorumlarınız olursa yazarsınız. Beğeniniz olursa lütfen ne olur nokta bile koysanız güzel bir şeydir. Beğeni tuşuna basarsınız eğer beğenirseniz videomuzu aracı beğenirseniz çok teşekkür ederiz. Arkadaşlarınızla paylaşın belki karavan isteyen karavan sevdalısı olan seven ya da karavan hakkında sorular olan birileri olabilir. Bizi paylaşırsınız, söylersiniz. Belki WhatsApp gruplarında bizi zorlarsınız. Hadi abi şu adamı seyret diye bir şey yap diye. O bize büyük destek. İlla ki her şey maddi destek değildir. Manevi destek de çok önemlidir. Bu yaparsanız çok mutlu oluruz. Bakın cırcır cır böcekleri var. Yeşillik var. Sakinlik ve dinginlik. Nerede? Çınarcının üstündeyiz. Çok güzel bir yerdeyiz aslında. Bayağı yukarı çıktık biraz. Bir tepe yolculuğu yaptık efendim. Çok teşekkür ederiz. Sizler olmak çok güzel. Bu videomuzu umarım beğenir ve seyredersiniz. Eleştiriniz varsa ne olur söyleyin. Çünkü ben de ufak tefek mesela işte perdede bir şey yapacağım. Bilmem de bir şey yapacağım. Belki fikir verirsiniz. O zaman görüşmek üzere.